Rolones. ¿Alguna vez te has preguntado qué es un rolón o cómo usamos un rolón de aceites esenciales? En este vídeo te voy a explicar lo que tienes que saber acerca de los rolones. Me llamo Tisha Clements y en mi canal Tisha Salud Integrativa tienes un montón de información sobre aceites esenciales de grado terapéutico y cómo los usamos en la vida cotidiana. Además de, otro muchas, con, además de otros muchos vídeos de cómo tener una vida más equilibrada en la que te sientas más feliz y sano. Si es la primera vez que me visitas, te invito a suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que voy sacando mínimo una vez por semana. Empezaré por el principio. ¿Qué es un rolón? Un rolón es un frasco normalmente de vidrio para que pueda ser resistente a los aceites esenciales que tiene en la punta una bolita y si está pensado para aceites esenciales la bolita va a ser de un plástico resistente para que no te haga problemas con que el, el aceite esencial dañe el plástico. Algunas veces la bolita es de metal o incluso hay algunas bolitas que están hechas con gemas semipreciosas si quieres ponértelo en plan bien bonito. El frasco puede ser transparente, en cuyo caso tienes que tener cuidado de que el aceite esencial no está en contacto con la luz o en algunos otros casos los puedes conseguir con vidrios de colores. Si tú vas a hacer una mezcla propia con aceites esenciales, normalmente estás poniendo por lo menos la mitad del frasco de aceite portador, es decir, un aceite neutral como puede hacer el aceite de coco fraccionado. El aceite de coco fraccionado, a diferencia del aceite de coco normal, está siempre líquido, independientemente de la temperatura ambiente y normalmente no en rancia, entonces es uno que te va a permitir que tu mezcla dure durante mucho tiempo. Otros aceites portadores que puedas utilizar, como pueda ser el de almendras, yoyoba, eh, aceite de semilla de uva, muchas veces se vuelven rancios en poco tiempo y entonces no es agradable usar esa mezcla. Por eso recomendamos el aceite de coco fraccionado, pero puedes usar el aceite de portador que prefieras. La cantidad de aceite de coco que vayas a utilizar dependerá de para qué quieres usar ese aceite y si lo van a usar niños y también por supuesto de la calidad del aceite. Yo trabajo con aceites esenciales de grado terapéutico y la marca doTERRA te indica si ese aceite se puede aplicar puro o no. Entonces, algunos aceites que ya vienen en versión rolón de doTERRA pueden estar directamente puros y sin diluir. Ejemplo de esto, por ejemplo, es el Immortel, que es una mezcla para la belleza de la piel, de la cual aplicamos muy poca cantidad, específicamente en aquellos puntos donde tengas arruguitas, manchas en la piel o quieras potenciarlo. Después lo vas a extender y aplicarte una crema hidratante encima. En otros casos, como por ejemplo la mezcla para la mujer, que nos ayuda a regularnos nuestros altibajos hormonales, esta la podemos aplicar como si fuera perfume, detrás de las orejas, en los puntos de pulso, o en este caso podemos hacernos una pequeña línea en el bajo vientre. Este también viene sin diluir en aceite de coco. El tercero que puse aquí ayuda mucho cuando estamos con tensiones musculares o con molestias de, de la cabeza. Entonces, para esa clase de molestias delante del ordenador y demás, este alivia mucho, mucho. Otras mezclas que tiene doTERRA ya están prediluidas en aceite de coco pensando que se puedan aplicar puras en niños. Y por ejemplo, tienes la gama Touch, que tiene nueve de los aceites básicos que ya vienen prediluidos en aceite de coco. Mínimo la mitad del frasco es aceite de coco y entonces la puedes aplicar en niños pequeños sin ningún problema. Luego tenemos también la gama específica para niños, que son seis mezclas que tienen mucho aceite de coco, porque la idea es que el niño se la pueda aplicar liberalmente a partir de los 3-4 años de edad, le puedes dar el frasco y que el niño lo esté aplicando sin ningún problema. Finalmente, otra categoría de aceites que ya vienen en rolón prediluidos son el de jazmín, el de rosa, el de neroli, el de magnolia, que son aceites muy costosos, poco abundantes en el mundo porque requieren una enorme cantidad de pétalos de flor para hacer ese aceite esencial. Y por un lado sería demasiado costoso venderlos puros y por el otro lado el, el aroma es que ni siquiera se percibe. Tengo en casa el aceite de jazmín, el aceite de rosa en frasco puro, pero el olor es tan 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 fuerte que casi te cuesta reconocer esa flor. Si lo quieres usar de forma cómoda y desde luego disfrutar del aroma a nivel aromático, además de todas sus propiedades, el formato rolón te permite pues, usarlo cómodamente como perfume, beneficiarte a nivel aromático, a nivel tópico, te sirve para la piel, ya está diluido en aceite de coco y es fácil de aplicar. Este, como veis, tiene eh, la bolita de metal. De modo que estas son diferentes categorías de aceites esenciales en rolón, que vienen puras, que vienen diluidas pensando en niños y que vienen diluidas por el costo del aceite y la facilidad de aplicación. 
Evidentemente, como estamos viendo, al no tener lo que diluir es muy cómodo. También si te lo quieres poner por la espalda en algún lugar que no llegas bien, pues puedes aplicártelo muy fácilmente de esta manera. Y son muy cómodos para llevar en la cartera, porque al estar prediluidos, si te, eh, por ejemplo el de lavanda, si te pica un mosquito, empiezas con irritación en la piel por un, tocar una ortiga, una cosa así, te lo puedes aplicar directamente y tener el efecto de forma inmediata muy cómodamente. Esas son algunas de las ventajas de los aceites presentados en formato rolón y ese es el motivo de que todos los usuarios nos guste andar con rolones y tener también rolones vacíos para hacer tus mezclas favoritas y tener tus aceites siempre a mano. Si tienes alguna otra pregunta acerca de los rolones te invito a que me dejes un comentario aquí abajo. Dime cómo los usas tú si ya usas rolones de aceites esenciales y si todavía no los usas pues te invito a probar esta forma de aplicación que es muy práctica y lo que alguna gente no se da cuenta es que estos frascos luego los puedes abrir así que si tienes uno de los que tiene tapón de metal aprovecha luego abrirlo cuando se te acabe el frasco lo puedes lavar y reutilizar para prepararte después los aceites que tú desees a fin de cuentas reciclar es una cosa muy buena para el medio ambiente y para el bolsillo si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a que te gusta suscríbete si todavía no lo has hecho y si quieres más información sobre aceites esenciales, te invito a visitar mi web tishasaludintegrativa.com Desde ahí puedes suscribirte a mis emails en los que envío información que no verás en las redes sociales para tener una vez por semana una profundización sobre cómo mejorar tu vida con salud natural, con una vida en equilibrio en la que los aceites esenciales juegan un papel muy importante. Gracias por visitar mi canal y te espero en el próximo vídeo.